Noong February 25, 2021 pala ay binunyag ng Bleacher Report na may matinding revelasyon na isa sa mga sikat na buksingero sa Amerika na si Ryan Garcia ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay lumapit sa kanya at nag-offer sa kanya na ikasaang laban nilang dalawa para sa isang exhibition fight at para may isa katuparan ito, kinakailangan nila na gagawin na may catch weight. Ang target na timbang na kanilang paglalabanan ay between 140 to 147 pounds. Kung ating matatandaan sa nakaraan, itong si Garcia mga kwento ay may post sa Instagram na sinabi niya na a dream trend reality. Isang karangalan kay Garcia na makarap ang kanyang isa sa pinakainidulo sa boxing at yan ay si Manny Pacquiao. Nire-respeto niya sa loob o labas man ng ring pero sinabi ni Garcia na to the best man winning. Pero ganun pa man, sa pagkakataon ito, batay sa pananaliksik ni Mr. Kwento, ang poster na ito ay gawa lamang ko ito na isang boxing fan. Well, maganda din naman talaga ang poster na ito, pero wala pang final announcement sa pagkakataon niyan na ginawa sa dalawang mga kampo. At sa pagkakataon ito mga kwento, sinisisi ni Garcia ang kampo nila ni Pacman na hindi natuloy ang nasabing laban dahil may hindi na pagkasunduan ng dalawang mga kampo. Pero noong June 2023 mga kwento, ibinunyag ni Garcia na siya ay hindi na interesado Nakasahan itong si Pacman at binwelda niya ang kanyang promoter na pagod na siya sa kadalmahan ng kanyang promoter na si Oscar De La Hoya na sa pahayag ni De La Hoya mga kwento na may ginagawa siyang hakbang para may kasahan Garcia kontra Pacquiao. Kaya naman, dumating sa bagkakataon na pumasok sa isipan ni De La Hoya na kung matuloy lang talaga ang Garcia Pacman ay nako, ito ay isang malaking laban talaga kaya gustong gusto ni De La Hoya na gawan talaga ng paraan para ang laban ay may kasa lalo na na sa bagkakataon ngayon mga kwento. Itong si Garcia ay mula pa sa mapait na pagkatalo sa isang mega fight kontra yan kay Jerbonte Tank Davis. Kaya naman ito ang isa sa mga paraan na nakikita na De La Hoya para muling i-revive ang karera ni Garcia. Pero ganoon pa man mga kakwento, sa pagkakataon nito ay aba na wala na nang gana itong si Garcia na kasahan pa itong si Manny Pacquiao. At dyan, nagtanapos ang ating kwento. Hindi biro lang. Mga kakwento, ang mga pangyayaring iyon ay mula sa taong 2021. Hanggang 2023 na kung saan may planong ikasa ang King Rai kontra Pacman at ating napag-alaman na gusto man ng dalawang mga kampo pero ito ay hindi nabigyan ng katuparan. Ngunit dalapuat subali sa taong 2024, yung buwan ng Enero, na ako ay binunyag na naman ni Garcia na ang susunod na makalaban niya ay itong si Pacman. At ayon nga sa Bleach Report na sinabi ni Garcia na ang kakalabanin niya ay itong si Manny Pacquiao. Kaya naman nang umabot itong muli sa Manny Pacquiao presser na si Sean Gibbs na ako hindi naitago ang kanyang excitement. At sinabing let's go at minensyon niya si Garcia, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao at ang World Boxing Council kasabay ng pagpost sa mga larawan nila ni Pacman at ni Garcia. Kasabay ng WBC Diamond Champion Belt na may mukha ni Manny Pacquiao at ni Ryan Garcia. Kaya naman, sa ngayon mga kwento ay sinisimula na ang pagsindi ng malaapoy na interes sa pamamagitan ng dalawang mga kampo. At sa ngayon, na nag-react na kagad itong si Gibbons, masasabi nating interesado na ang kampo ni Pacman na harapin itong si Garcia. Pero hindi pa malinaw kung exhibition fight ba ito o di kaya pro boxing na at mabangon si Pacman sa kanyang retirement at muling nalaban sa 12 rounds pro boxing. Samantala, ang ating kababayan na si Raymart Gabalio ay dapat hindi matalo sa paparating niya na laban, yung darating ay kalabing tatlo ng buwan ng Pebrero. Dahil kung matalo siya dito mga kakwento, pwedeng bababa ang kanyang ranking sa WBO Bantamweight World Rankings at si Gabalio pa naman ang rank number 1 at maging mandatory sa world champion na taga Australia na si Jason Maloney. Sa pagkakataon ito, didepensahan ni Gabalio ang kanyang WBO Oriental Bantamweight title kontra yan sa veteranong buksingero na mula sa The Land of Smiles, ang bansang Thailand. At yan ay walang iba kundi si Pai Parok. At ang laban ay gaganapin sa Midas Hotel and Casino sa Manila. At para sa kaalaman ng ilan, itong si Parob mga kwento ay former WBA Interim World Champion. At sa ngayon ay may kartada siya na 35 wins, 3 losses at 27 knockouts. May 77.14 na knockout percentage, 40 anyos, 5 feet and 3 and a half inches ang height. Ang kanyang stance ay South Po o Caluete. At ang huling laban niya ay noong nakarang buwan ng Nobyembre sa nakarang taon. At nanalo siya. Punta sa kanyang kababayan na si Akapon Ngam Keo via first round technical knockout. Habang ang ating kababayan naman na si Gabalio ay 27 anyos, may kartada na 26 wins, 1 loss at 21 knockouts, may knockout percentage na 80.77%, may high na 5 feet and 6 inches, at ang kanyang fighting stance ay orthodox. Ang kanyang huling nakalaban ay si Michael Bravo at hinalo siya via 10 round split decision. 
Si Gabario at si Paro mga kwento ay magbakbakan sa loob ng sampung mga rounds. Mga kwento, huwag niyo pong kalimutan dahil bago pa po ang bakbakan sa February 14, Valentine's Day ng marami nating makababayan. May bakbakan pa sa ibabaw ng luna bago ang araw na yan sa pamamagitan ng Pinas kontra Thailand. Kaya good luck sa ating kababayan! Mga kakwento, ang Manny Pacquiao kontra Ryan Garcia ay isang balitang developing story pa kaya ating abangan ng susunod na updates patungkol sa nilulutong laban sa pamamagitan nila ni Pacman at ni Garcia. Mga kakwento, iba din talaga ang ating pambato, naranda siyang kasahan, et na sino, mas bata man sa kanya o hindi, mas mabigat o mas mataas pa sa kanya ay papalagan talaga niya. Pero ikaw kwento, saan mapupunta ang pusa mo? Alam ko naman na sa puso mo siyempre, ay sa ating pambato pero ang tinutukoy ko ay ang pera mo saan mo itatalpak ito pero Mr. Kwento naman tinatanong pa ba yan? well ayaw ko sana pero naitanong ko na pero bago ang lahat mga kwento ay maraming maraming salamat po dahil kunting kempo na lang ay aba 100,000 subscribers na po tayo kaya naman kung hindi ka pa nakasubscribe baka naman pwede mo akong tulungan maraming salamat po At dyan, nagtara po sa ngayating kwento. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like, subscribe at paiklik na rin sa bell button. Pero bago tayo magtara po sa mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Ikakwentong Alex Villarreal, ikakwentong Lulita Nalasa, ikakwentong Wins, at ikakwentong nanunod ngayon siya rin siya dyan. Bueno hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. Kaya dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.